హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఓలా టీవీ నేను సాయి తెలంగాణ ప్రీ పోల్స్ పేరిట లోక్ పోల్ డాట్ ఇండియా అనే సంస్థ వెలువరించిన ఎన్నికల ఫలితాలు బ్లాస్టింగ్ న్యూస్ అనే చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇంతకాలంగా తెలంగాణలో ముక్కోడం పోటీ జరగబోతుందని బీఆర్ఎస్ హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతుందని రకరకాల ఊహాగానాల మధ్య లోక్ పోల్ సర్వే వాళ్ళు వెల్లడించిన ఈ అంశాలు నిజంగా అటు అధికార పక్షానికి కానీ ఇటు బీజేపీకి కానీ షాకింగ్ కానీ చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో చూసినట్టయితే కనుక దాదాపు వీళ్ళు బీఆర్ఎస్కు నలభై ఐదు నుంచి యాభై ఒక్క సీట్లు కాంగ్రెస్కు అరవై ఎక్కువ అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఏడు సీట్లు ఎంఐఎం పార్టీకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు బీజేపీకి ఇవి ఎవ్వరూ ఊహించిన విధంగా బీజేపీకి కేవలం రెండు నుంచి మూడు స్థానాలు అదర్స్కి ఒక స్థానం వస్తుందని చెప్పి లోక్ పోల్ డాట్ ఇండియా వాళ్ళు వెలువరించారు ఒక సర్వే ఇది చాలా షాకింగ్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే తెలంగాణ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అరవై అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ని దాటి కొంచెం ఎక్కువే వస్తున్నాయని చెప్పచ్చు అరవై ఏడు స్థానాల వరకు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకునే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని ఈ లోక్ పోల్ సర్వేలో వెల్లడైంది అయితే గ్యారంటీగా మేము హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నాము అని చెప్తున్న బీఆర్ఎస్కు ఇవి షాకింగ్ ఫలితాలని చెప్పచ్చు అసలు వీళ్ళ ఓటింగ్ శాతం చూసుకుంటే బీఆర్ఎస్కు నలభై నలభై శాతం దాకా వస్తున్నట్టు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం బీఆర్ఎస్కు కాంగ్రెస్కు నలభై ఒకటి నుంచి నలభై నాలుగు శాతం ఎంఐఎంకు మూడు నుంచి నాలుగు శాతం బీజేపీకి పది నుంచి పన్నెండు శాతం అదర్స్కు మూడు నుంచి ఐదు శాతం వరకు ఓట్లు వస్తాయని చెప్పి ఈ సర్వే ప్రకారం తెలుస్తుంది అయితే అనూహ్యంగా నలభై ఒకటి నుంచి నలభై నాలుగు పర్సెంట్ ఓట్లతో అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఏడు సీట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎలక్షన్స్లో అధికారం స్థాపించబోతుంది అధికార పీఠం చేజిక్కించుకోబోతుందని వీళ్ళ సర్వేలో చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అసలు ఈ సర్వే లోక్ పోల్ ఇండియా వాళ్ళ సర్వే ఎంతవరకు నమ్మచ్చు వీళ్ళ సర్వేకి ఏమన్నా గత చరిత్ర ఉందా అని మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే మనం జరిగిన కర్ణాటక ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు చేసిన సర్వే లోక్ పోల్ మెగా సర్వే అని చెప్పి వీళ్ళు చేశారు ఆ సర్వేలో వీళ్ళు బీజేపీకి యాభై తొమ్మిది నుంచి అరవై ఐదు సీట్లు వస్తాయని కాంగ్రెస్కి నూట ఇరవై తొమ్మిది నుంచి నూట నాలుగు వస్తాయని జేడిఎస్కి ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు వస్తాయని వీళ్ళు సర్వేలు వెల్లడించారు అయితే ఫలితాలు చూసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా దాదాపుగా కాదు ఎగ్జాక్ట్గా వీళ్ళు చెప్పిన దానికన్నా మొన్న ఫలితాల్లో బీజేపీకి అరవై ఐదు అరవై ఆరు స్థానాలు వచ్చాయి కాంగ్రెస్కి నూట ముప్పై ఐదు స్థానాలు వచ్చాయి అంటే వీళ్ళు చెప్పిన దానికన్నా ఒక స్థానం ఎక్కువ వచ్చాయి అన్ని పార్టీలు అంటే దాదాపుగా కాకుండా ఎగ్జాక్ట్గా వీళ్ళు చెప్పిన ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పచ్చు సో వీళ్ళు చెప్పిన ఫలితాలు కర్ణాటకలో దాదాపుగా వచ్చాయి కాబట్టి అదే ఫలితాలు తెలంగాణలో ఉండబోతున్నాయి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆల్రెడీ సంబరాలు చేసుకున్న పరిస్థితులు మనకు కనపడుతున్నాయి ఒకసారి వీళ్ళు కీ పాయింట్స్గా ఏమేమి ఇచ్చారు అనేది మనం చూస్తే ఇది లోక్సభ వైజ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే అసెంబ్లీ స్థానాలు ఏ ఏ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఎన్నెన్ని స్థానాలు గెలవబోతుంది ఏ ఏ పార్టీ ఏ ఏ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఏ ఏ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్స్లో బలంగా ఉంది అనేవి వీళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆదిలాబాద్లో ఆదిలాబాద్లో బీఆర్ఎస్కు మూడు నుంచి ఐదు స్థానాలు కాంగ్రెస్కు రెండు నుంచి నాలుగు స్థానాలు బీజేపీకి ఒక స్థానం భువనగిరిలో వీళ్ళకి బీఆర్ఎస్కి టూ టూ ఫోర్ కాంగ్రెస్కి ఫోర్ టూ సిక్స్ దాకా రావచ్చు అంటే భువనగిరిలో దాదాపు కాంగ్రెస్ పైచే సాధించాలని చెప్తున్నారు చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ పరిధిలో మళ్ళీ మూడు నుంచి ఐదు వేలకి రెండు నుంచి నాలుగు సీట్లు అంటే చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ పరిధిలో బీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు అయితే హైదరాబాద్ పరిధిలో హైదరాబాద్ పరిధిలో ఒక్క సీటే కాంగ్రెస్కు బీఆర్ఎస్కి అది కూడా లేదు ఎంఐఎం వాళ్ళ స్థానాలు వాళ్ళు నిలబె నిలుపుకుంటారు బీజేపీకి ఒక సీటు వరకు వస్తుందని చెప్తున్నారు వీళ్ళు కరీంనగర్లో కరీంనగర్లో కూడా మనకు బీఆర్ఎస్ ఆధిక్యం కనపడుతుంది కరీంనగర్లో నాలుగు నుంచి ఐదు స్థానాలు బీఆర్ఎస్కు ఒకటి నుంచి మూడు స్థానాలు కాంగ్రెస్కు ఒక స్థానం బీజేపీకి వస్తుందని చెప్తున్నారు ఖమ్మం ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్కి ఒక్క స్థానం కాంగ్రెస్నుకు ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాలు వస్తాయని చెప్తున్నారు అంటే దీన్ని బట్టి చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూస్తే ఖమ్మంని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లీన్ స్వీప్ చేయబోతుంది పొంగులేటి లాంటి వాళ్ళ చేరిక షర్మిల లాంటి వాళ్ళు పార్టీలోకి వస్తారనే ఊహాగానాల మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖమ్మం స్వీప్ చేయబోతుందనే చెప్పొచ్చు ఖమ్మంతో పాటు మహబూబాబాద్లో కూడా అదే పరిస్థితి మనకు కనపడుతుంది తర్వాత మహబూబ్ నగర్లో మాత్రం టగ్గాఫార్ నడుస్తుంది మల్కాజ్గిరి మల్కాజ్గిరిలో బీఆర్ఎస్కు మూడు నుంచి ఐదు స్థానాలు కాంగ్రెస్కు ఒకటి నుంచి మూడు స్థానాలు వస్తాయి మెదక్ మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ హవా కొనసాగుతుందని చెప్తున్నారు నాగర్ కర్నూల్లో కాంగ్రెస్ నాలుగు నుంచి ఆరు స్థానాలు గెలుచుకుంటుంది నల్గొండ నల్గొండలో కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ ఈసారి మేము నల్గొండ స్వీప్ చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు
సమయం కో సీట్ వస్తుంది బీజేపీ కో సీట్ వస్తుంది సికింద్రాబాద్ పరిధిలో తర్వాత వరంగల్లో వరంగల్ జహీరాబాద్ ఈ రెండు చోట్ల కాంగ్రెస్ గట్టిగా బీజేపీకి షాక్ ఇస్తుంది ఈ రెండు చోట్ల బీఆర్ఎస్కు ఒకటి నుంచి రెండు స్థానాలు జహీరాబాద్లో కూడా అంతే ఉంది కానీ కాంగ్రెస్ మాత్రం వరంగల్ జహీరాబాద్ స్థానంలో దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు స్థానాలు అంటే మొత్తం మీద అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఏడు స్థానాలు వీళ్ళకి వస్తాయని చెప్పి ఈ సర్వే ప్రకారం చెప్తున్నారు అంటే ఈ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉండే అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో దాదాపుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఖమ్మం మహబాద్ తర్వాత నల్గొండ వరంగల్ జహీరాబాద్ ఈ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ దాదాపు స్వీప్ చేస్తుందనే చెప్పచ్చు అసలు వీళ్ళ లోక్ పోల్ ఇండియా వాళ్ళ ఏ పాయింట్ల ఆధారంగా ఈ సర్వేలు చేశారు వాళ్ళ సర్వే పాయింట్లు ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాము వాళ్ళు చెప్తున్న హైలైట్ పాయింట్స్ వాళ్ళు చెప్తున్న కీ పాయింట్స్ ఏంటంటే ద ఎలక్షన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ క్లియర్ బైపోలర్ కాంటెస్ట్ బిట్వీన్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ క్రాసింగ్ ద హాఫ్ ఏ మార్క్ విత్ ఏ మార్జినల్ ఓట్ షేర్ లీడ్ కంపేర్ టు బీఆర్ఎస్ అంటే దాదాపుగా మా మ్యాజిక్ ఫిగర్ కన్నా దాటి వెళ్తున్నారు కంపేర్ చేస్తే బీఆర్ఎస్ని కంపేర్ చేస్తే మ్యాజిక్ ఫిగర్ కన్నా ఒక సీటు వీళ్ళకి ఎక్కువే వస్తాయి ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ని కాంగ్రెస్ చాలా సునాయాసంగా దాటబోతుంది అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు తర్వాత అన్ఫుల్ఫిల్డ్ ప్రామిసెస్ అండ్ యాంగర్ అగెనెస్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ లోకల్ లీడర్స్ హ్యావింగ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంక్రీజ్ ద యాంటీ ఇంక్యుబెన్సీ అగెనెస్ట్ ద రూలింగ్ పార్టీ అంటే వీళ్ళు చెప్పిన ప్రామిసులు కానీ వీళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు ఏవి నెరవేర్చలేదు అంతేకాకుండా రెండు సార్లుగా ఎమ్మెల్యేలుగా కొనసాగుతున్నారు వీళ్ళంతా మూడోసారి కూడా దాదాపు కేసీఆర్ వీళ్ళనే ప్రకటించారు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా సో రెండు సార్లు వీళ్ళ వీళ్ళ పాలన కానీ వీళ్ళ ఇదంతా చూసి విసిగిపోయి ఉన్నారు ప్రజలు అని చెప్పి ఇందులో చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఎగెనెస్ట్ అంటే ఈ యొక్క వ్యతిరేకత బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్కి లీడర్స్కి కాదు కేసీఆర్ కూడా చాలా ఎక్కువ వ్యతిరేకత ఫేస్ చేస్తున్నారు సొసైటీ నుంచి ఆల్రెడీ గజ్వేల్లో కేసీఆర్ ఓడిపోతారన్న భయంతోనే కామారెడ్డి నుంచి పోటీ చేస్తారని ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్న తరుణంలో కేటీఆర్ కేసీఆర్కి కామారెడ్డిలో కూడా కొంచెం పరిస్థితులు గట్టుగానే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు సర్వేల ప్రకారం అయితే ద షీట్ షేర్ కన్వర్జేషన్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ బీఆర్ఎస్ యాజ్ దర్ ఓట్ షేర్ ఈజ్ మోర్ కాంక్రీటెడ్ వీ ఫౌండ్ ఎన్ అప్సింగ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ సిన్స్ దేర్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీస్ ఆన్ సెవెంటీన్ సెప్టెంబర్ ఎస్పెషల్లీ అమాంగ్ రూరల్ అండ్ ఉమెన్ ఓట్స్ పదిహేడో తారీఖు సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖు వీళ్ళు ప్రకటించిన ఆరు గ్యారంటీల పథకాలు చాలా అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు రూరల్ ప్రజలకు బాగా ఈ ఈ పథకాలు వెళ్ళాయి ఈ పథకాలు వాళ్ళని బాగా అట్రాక్ట్ చేశాయని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత బీజేపీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రల్ రేస్ యాజ్ నో వన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ప్రిసీవింగ్ ద సాఫ్రన్ పార్టీ యాజ్ ఎ సీరియస్ కంటెండర్ ఇన్ ద స్టేట్ BJP has lost significant vote share across regions of northern Telangana from our earlier study. And we'll say that BJP is not a race. BJP is not a race, but the vote share is also a race. And this is the important thing about the MIM is set to retain electoral support in 1970 in Old City Hyderabad. But we will fail to make an electoral impact outside of the city. Its vote share is also seeing a decline in the traditional stronghold. And దాదాపుగా ఎంఐఎం ఎప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే ఈ ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు వాళ్ళకి ఎప్పుడు గత కొంతకాలంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు ఎంఐఎంకి కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉన్నాయి అయితే ఈసారి వీళ్ళు చెప్తున్న సర్వే ప్రకారం ఈ ఆరు నుంచి ఎనిమిది స్థానాలు వస్తాయి కానీ వాళ్ళ ఓట్ షేర్ తగ్గిపోయింది ఎప్పుడు వాళ్ళు నిలబెట్టుకునే ఓట్ షేర్ ఈసారి ఎంఐఎంకి తగ్గింది అంటే ఎంఐఎం వైపు ఓటర్లు ఈసారి చూస్తలేదు అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ తప్ప హైదరాబాద్ సిటీ పరిధిలో తప్ప హైదరాబాద్ ఈ పార్లమెంట్ పరిధిలో తప్ప బయట ఎక్కడ ఎంఐఎం కనీసం ప్రభావం చూపే పరిస్థితుల్లో కూడా లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు తర్వాత అసలు వీళ్ళ సర్వే మెథడాలజీ చూస్తే ఓవర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ శాంపుల్స్ వర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద వన్ వన్ నైన్ అసెంబ్లీస్ ఇన్ తెలంగాణ క్లోజెస్ట్ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ శాంపుల్స్ వర్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టెన్త్ ఆగస్ట్ టు థర్టీత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ అంటే దాదాపు రెండు నెలలు వీళ్ళు సర్వే చేశారు నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ స్థానాల్లో అరవై వేల శాంపుల్స్ వీళ్ళు తీసుకున్నారంట ఫర్ శాంపుల్ కలెక్షన్ థర్టీ బూత్స్ ఫర్ ర్యాండమ్లీ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ టు ఎన్స్యూర్ జియోగ్రాఫిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ప్రతి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి దాదాపు ముప్పై బూత్ల్లో వీళ్ళు శాంపుల్స్ తీసుకున్నారంట డెమోగ్రాఫిక్ data were considered to ensure a diverse data set survey data sets are weighted as assembly and state levels to reach the best representation of each assembly constituency ante veelu dadapu me prathi assembly sthanamlo 30 boothullo samples
వీళ్ళు ప్రతి పాయింట్ని ప్రతి ప్రాంతాన్ని కవర్ చేశారని చెప్పొచ్చు వీళ్ళ సర్వే ప్రజల్ని మార్మల్ ప్రజలుగా డీప్గా వెళ్ళి సర్వే చేశారనే చెప్పచ్చు అయితే ఒకసారి మనం ఫస్ట్ చూద్దాం స్లైడ్ సో వీళ్ళ సర్వే ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఈసారి తెలంగాణలో అధికార మార్పిడి తథ్యంగా కనపడుతుంది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం స్థాపించబోతుంది అని లోక్పోల్ ఇండియా వాళ్ళు చాలా క్లియర్ కట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజార్టీ ఇచ్చారు చూడాలి మరి ఈ మెజార్టీ ఇంకా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ అమలు చేయబోతున్నారు కేసీఆర్ ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నట్టయితే గత కొన్ని రోజులుగా కేసీఆర్ సైలెంట్గా ఉన్నారు కేటీఆరే మొత్తం నడిపిస్తున్నారని చెప్పి పార్టీ వర్గాలు అనుకుంటున్నాయి ఒకవేళ ఈ ఎలక్షన్స్లో కేటీఆర్ ఓడిపోతే ఇదే ఆయనకి రెండో ఓటమి అవుతుంది ఆల్రెడీ రెండు వేల ఇరవై జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి ఆ ఆధ్వర్యంలో ఎంఐఎంతో వాళ్ళు జిహెచ్ఎంసీ మేయర్ పీఠాన్ని స్థాపించారు కానీ పూర్తి స్థాయి మెజార్టీ స్థాపించలేకపోయారు కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎలక్షన్స్లో కనుక ఇది ఈ వీళ్ళు చెప్పిన సర్వే జరిగితే కనుక ఇది కేటీఆర్కి రెండు అతిపెద్ద ఓటమిగా మనం అనుకోవచ్చని చెప్పాలి చూడాలి మరి లోక్పోల్ ఇండియా వాళ్ళ సర్వే ఎంతవరకు నిజమవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం చేజిక్కించుకుంటుందా లేకపోతే కేసీఆర్ తన మ్యాజిక్ చూపించబోతున్నారనేది మనకి మనకి మరికొన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుంది